，为什么高达有两只眼睛，而扎古只有一个？有的观众可能脱口而出啊，因为两只眼睛的高达帅呀、啊，因为一只眼睛的扎古象征着邪恶呀、啊。你说的没错，但是呢，高达作为一个真实系的机甲动漫，肯定啊不会只用一个卖胶需要来草草解释这些东西的。本期视频就来聊聊高达这方面的设定吧。首先来说说扎古的独眼，简单来说呢，这就是为了量产成本以及开发时间妥协的产物。当时的形势，联邦与吉翁两个阵营也是剑拔弩张，随时都有可能爆发大规模战争了。而吉翁这边虽然手握米诺夫斯基博士 ，MS 的研究啊可以说是遥遥领先，但吉翁终归是一个殖民卫星政权，体量摆在那儿。资源就算可以从小型代理采集，总生产力啊也肯定是跟不上联邦的。另外呢，联邦那边的 MS 计划也有了雏形，虽然当时啊还是坦克底台上面扛了一个人形靶子的抽象存在，但以联邦的综合技术力，如果真的意识到 MS 的战争价值，技术赶超啊几乎是分分秒的事儿。因此呢，吉翁必须抓住这个机遇，打一个信息差，以闪电战快速决定战局走向。在这一前提下，吉翁真正大规模量产的机体扎古二就不得不在很多地方做妥协，比如之前我们提到的武器。也就是热能斧和扎古机枪，就是临时制造的，给 MS 凑合用的装备。具体内容呢，我在之前视频讲过，在这里就不赘述了。而独眼呢，也是如此。扎古的监视器说白了就是一颗巨大的摄像头，当然了，里面也是集成了一些电磁感应、红外感应元件等等。运行时呢，通过转动眼睛来达到更广的视野范围。每当提到扎古摄像头视野问题时，很多人啊就会想起扎古头 Zeta 高达。驾驶舱里面的画面呢，有很多大黑块，感觉视野非常局限。其实呢，并不是这样，由于 Zeta。高达时期，全周天驾驶舱已经普及，而扎古头呢是临时紧急加装上去的，粗暴的将摄像头与系统连接，导致二者几乎不兼容，能采集到一些视野啊已经是奇迹了。而适配了扎古摄像头的驾驶舱，屏幕显示虽然谈不上多广，但至少呢还是比较够用的，不然要真是一大堆黑框，那吉联肯定不会给研发部门好果子吃了。这独眼摄像头最大的优点啊，就是原理简单，成本低廉。十分适合短时间内大规模生产，也正是这些技术上的妥协，给吉翁带来了相当长时间的技术红利。在一年战争初期呢，把联邦打得一愣一愣的，可见技术不在于每样都要尖端，实用性高就是极好的。接下来咱们说说高达，严格意义上来说呢，高达也是独眼，或者说高达是三眼。为什么这么说呢？高达的主监视器其实是额头上那个长条形状的东西，大家有做过模型的应该都知道啊。高达额头内是有一个圆形的图案的，这个既不是气泡，也不是偷胶，而恰恰呢是高。达的主监视器，从零零七九中，亚妹开高达被扎古抠掉额头的画面就可以看出，这里的主监视器一旦坏了，对驾驶员的视野影响是极为严重的。零八 M 小队中也有主监视器被遮挡的画面，可以说啊，这个设定是早期在做动画时就想好了的，并不是后来制作组着吧的。而大家常以为是监视器的眼睛，其实呢是辅助监视器。有几种说法啊，比较普遍认可的是三 D 成像用，让驾驶舱内呈现的画面更加立体，有距离感，就像现实中的三 D 摄像机一样。还有一种说法呢是光。广角镜头让高达在不转头的情况下也能够获得极佳的视野。当然了，这两个说法其实不冲突，都可以参考。同时呢，双眼也承担了红外感应以及测距等功能。很多人好奇啊，高达为啥启动时眼睛要亮一下？从卖胶的角度来说呢，肯定是因为帅。从剧中考虑的话啊，一是表示机体进入启动状态，二是为了在启动时呢能够快速拿到周围的光学数据。原理就像摄像机的对焦系统一样，在官方给出的设定集中也有明确表示，高达额头的主监视器是用来进行精密。射击用的，而双眼呢是辅助观察用的。也就是说啊，高达在摆出射击动作时啊，真的应该让额头对准光枪的瞄准镜才更合理一些。那么这时有的朋友好奇了，既然高达双眼立体成像效果更好，广角视野会更佳，为啥过了一年战争以后，吉翁时间没那么紧迫了，却还要用独眼呢？其实到了 Zeta 以后的时间段，全周天驾驶舱啊就已经全面普及了，每台机体上都是有着相当数量的监视器的。印象最深的呢，就是杰德爬上马士文的机体以后，马士文说了一句：“二十一号机。”镜头，你们大概知道这机体上得有多少镜头了吧？在这么多镜头的加持下，其实独眼、双眼啊已经没有太大所谓了。有一个主监视器负责精密射击就足够了。吉翁坚持用独眼，联邦坚持用双眼和墨镜，说白了呢，就是为了划分阵营而做的差异化罢了。好了，今天视频这么多，希望大家多多的点赞支持，我们下期再见。百事与拂晓的外甲是金子做的吗？为啥弄得金灿灿的呢？这时肯定有人要说啊，当然是万代想出电镀模型赚钱了。嗯，你说的对，但相信还是有不少的小伙伴啊，想知道设定中这些金色的外甲到底是什么原理吧？今天啊，就让我通过两个极具代表性的金色机体——百事与拂晓，来聊聊这个话题吧。先说说百事，作为高达系列正剧中第一个出现的金色 MS， 百事呢真的是雷声大雨点小，看起来贼屌，战绩却贼少。
咱们先来说说它背景资料啊。作为编号为 MSN 一百，被设计者赋予了一百年后也能使用的机体的含义。百世呢，真的是含着金钥匙出生的。首先呀、啊，它作为奥古与阿纳海姆在生产完利克迪亚斯之后，投入全部精力生产的高端机。设计之初呢，是想研发德尔特高达的。奥古作为甲方提出的需求啊，也很简单，哎，就是希望它又能像提坦斯的机体那样变形，又不要像提坦斯机体那样那么怪啊，来不来搞个二十多米的高度，格纳库都装不下。同时呢。变形时间还不能太长，它南瓜饼不是一秒内变完吗？咱搞个零点五秒以内不过分吧？然后呢，人家提坦斯把联邦都快给腐蚀完了，有花不完的钱来搞特机，咱奥古可没那么多钱。这机体啊，必须高泛用性，不但宇宙大气圈要都能用，而且啊，还要根据奥古独特的闪电战思路，在不使用额外装备的情况下，单机突入大气层也得是机操吧？单机飞出大气层啊，咱就不提了啊。我知道你也做不到，看我多体贴。行了，去做吧。接到甲方任务的阿纳海姆啊，也是一顿研究啊，以利克迪亚斯技术。为基础研究了好久，发现如果要变形，这骨架强度不够啊。可前线压力山大的奥古啊，又催得急。阿纳海姆急中生智，一拍大腿，这不是前不久奥古刚送过来马克兔吗？哎，咱把这个马克兔的可动骨架先挪过来，做出一副马上就要搞定变形的样子。虽然做不到单体降落，但毕竟降落背包技术也成熟了，凑合凑合就得了。然后呢，再把利克迪亚斯和马克兔身上成功的设计都搬过来，把咱们现有的武器啊，全部都适配上。为了表示诚意，光束步枪。咱也给新规了，还在使用高拉尼姆合金的基础上呢，涂了反光束涂层，也就造就了这谁看了都迷糊的土豪金色。可以说，除了奥古特别要求的变形结构啊，以及不借助装备单机突入大气层的需求以外，能做到的呀，都做得挺好。奥古那边接到百事也一脸懵逼啊，好家伙，提的需求一个没实现，我这要只大白鹅，你却给我了一只大白鸭呀！而且呀，它在性能没有达到超高预期的同时，还继承了德尔塔高达的反光束涂层，金灿灿的涂装啊，仿佛随时在挑衅敌人。来干我呀！谁敢开他出去啊？这时啊，大家的目光就齐刷刷的落到了库阿托洛大卫身上了。夏亚也是心里一沉啊，倒不是因为别的，主要是他没法涂成红色的了，这简直比杀了他还难受啊！这个金色啊，有几个说法，一个是特殊反光涂层，涂完了以后啊就呈现金色；一个是设计者永野博士希望它弄成金色；还有一个啊是奥古希望弄成金色宣传自己，天降神兵的感觉。可你要说夏亚牺牲心爱的红色，开这台金色的百事，性能上总得有什么质的变化吧？你还别说，从剧中的表现来看啊，那还真没有。所谓的反光束涂层啊，几乎没有什么高光的表现。在最终决战，还被希洛克和哈曼揪着关节打，几乎被削成了人棍。阿瑟兰直呼前辈，受我一拜。而与百事同样是金色的拂晓，他的反光束效果啊，那可就是实打实的，对得起这身金灿灿的身价了。奥布这个国家大家也懂，基本就是日本人对自己独立以后的一种幻想。所以啊，决战武器思想也是挺严重。拂晓高达就光外甲的造价，记住啊，光外甲的造价，不含内购系统。啊，武器啊和维护呢，就价值二十台村宇的价格。很多人都觉得，哎呀，值呀、啊！他怎么看都比二台村宇要值啊！那只能说你太爱赌了，赌敌人的 ace 不如你们这边的。你看人家联合和扎夫特做特机，那是因为他们的基础兵团建制已经成熟了。你奥布一个小岛国四面环海，敌人是可以从四面八方围攻你的。在这种情况下，肯定还是生产足够多的基础兵力以供调度，性价比会更高一些。况且啊，村宇在 ace 手里边，性能也是不差的。而如果你花大价钱造的特机让人家玩虐，那不就只能干瞪眼，等着天降自由了？有人好奇啊，难道拂晓的外甲真的是用金子做的呀？怎么这么贵？其实呢，拂晓的外甲名为八指镜，其内部结构分为光束衍射光山层和超微等离子临界治愈层，再加上独特的覆膜处理，使得一切打在外甲上的光束会被完美折射。同时呢，结合身上的特制探测器，可以将攻击精准的反射到敌人的身上。嘿嘿，看得出来啊，做设定的人已经是竭尽全力了啊，尤其是这个光束反射回去还能攻击敌人的画面。按理说呀，通过材料反射的光线应该是主。主要受照射平面的角度来决定的，更别提一般情况下攻击方都是移动射击的，你就是一百八十度反射回去，按理说呀都达不到的。所以整出这么一个探测器辅助折射也是挺绝的啊。那么了解完拂晓黄金外甲的原理，再来说说几个大家比较关心的问题啊。一个是拂晓的外甲能扛创世纪吗？问出这个问题的小伙伴啊，应该是没有搞清创世纪和镇魂曲的区别。创世纪打出来是伽马射线，而镇魂曲说白了呀就是一个口径巨大的光束炮，因此呢拂晓是可以防镇。魂曲的，但遇到创世纪呢就束手无策了。具体创世纪的原理呢，我在之前视频讲过，感兴趣的朋友啊可以去看一下。不过说实话啊。
，拂晓能扛洋电子炮也挺魔幻的。要知道，洋电子炮打的可是反物质啊，碰到任何物质都会直接产生烟灭反应，拂晓扛下来还能完好无损，人逆天啊！另一个问题是，拂晓的抗光束能力有上限吗？这个明显应该是有的，毕竟剧场版中扛了镇魂曲以后，机体肉眼可见的达到临界点了。只可惜呢，目前 C 的中最强的光束武器就是镇魂曲了。这么看来啊，说它能扛一切光束倒也没问题，至少现在是这样。那么以上呢就是关于百事与拂晓的金色外甲设定了。大家有什么其他的问题啊，也欢迎在评论区留言。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。高达 IP 快死了，已经没人看了，其实是蒸蒸日上啊。提到高达 IP 现在的处境，很多人第一反应就是现在的高达动画越来越难看了，都没啥人关注高达了，这个 IP 马上就要死了。可有的时候啊，由于各种各样的原因吧，咱们高达圈粉丝的认知，实际上啊，往往会有。有些局限了，也导致认知上呢会有些偏差。今天啊，就让我们摆脱这个圈子言论的束缚，以各类相对客观的排行榜作为参考，看看高达 IP 当前真正的状态吧。咱们先说动画方面，这个啊也是高达的基本盘。回顾这个 IP 的动画历史，也曾经啊有几次高光的。一个是高达 Zeta， 在原祖高达与动漫界崭露头角之后，高达 Zeta 无论是在大众期待度上，还是作品的完成度上，都达到了高达历史上的第一个巅峰，口碑销量双丰收。随后呢，在经历了 ZZ 与微的低迷以后 ，G 五的传结束了 UC 宇宙线性叙述模式，新机动战记也就是平成三部曲开启，其中呢 W 的人气最高。虽然啊到不了 Zeta 的高度，但贵在打开了海外市场。咱就不说欧美市场了啊，就是中国大陆这边 ，W 吴小强啊都是那个年代无数人的第一台模型。随后在 X 和导 A 两部剧上，高达二度遇冷。接着呢就是接用卡战士高达 C 的问世，凭借着出色的机设、令人难忘的音乐以及对少男少女特工的狗血恋爱剧情，高达。Zed 成为那几年动漫圈的顶流，也是高达 IP 的第二个巅峰时期。大量涌入的新粉与老 UC 粉丝形成了对立，基本上算是一刀把高达粉丝分成了两个部分。而随后推出的零零，更是万代最寄予厚望的一部番剧。从剧情打磨到作画预算，都是直接拉满，也是当初日本第一部正式放送的高清动画。之后的故事大家应该比较熟悉了啊。AGE 这副国又是二连跌，这副国跌的有多惨呢？现在唯一一部没有出一比一百比例高达模型的。TV 番剧，我不说是谁哈、啊，大家都清楚。人家水魔刚播出没多久啊，还出了一个 FM 呢。铁血虽然第一季有一点起色，但整体评价呢也被第二季的整活给摁得死死的。这期间扛起热度大旗的，反而是从 OVA 转过来的独角兽 TV 版。无论是作画水平，还是机设与音乐，对于一般的 TV 动画，那都是降维打击。当然了，由于一些动画的表现问题，依然不被很多老 UC 粉丝接受。最后呢，就是水魔在中国的，记住我说的啊，是中国的高达圈内那。是唱衰一片，什么有史以来最烂的高达番，什么完全没有人关注的高达番，各种定义啊，全都给扣上去了。要是以咱们的这个视角啊，来顺这个高达番剧历史，好像真的是从一零年以后，人气啊基本是一路下行，更是有很多人高呼零零之后无高达，新的番剧要么没内涵，要么太幼稚，根本没眼看。首先啊，我们要承认高达老作品的内涵，包括大家经常提到的反战思维，确实在新作品中是有所欠缺的。哪怕是偶像剧 C 的，它毕竟也是某种意义上的 UC 重置啊，里面还是有不少战争的反思的。而这些正是老高达粉丝所热衷的点。但新时代动漫粉丝啊就不太相同了，他们其实并不在乎什么所谓的内核，片子看看有乐趣就行了。在很多老粉丝眼中，某些作品如果不叫高达，或许啊就看下去了。但这个底 buff 对于新粉来说，那是完全不存在的。这也。也是会造成认知偏差的一个重要因素。老人不看新番，新人不看老番，这种观念的对立，要比 C 的时期的圈内斗争更为要命。咱们就拿大家最近批判的比较多的水魔来说吧，校园高达剧、拉拉高达剧、LGBT 高达剧，这玩意儿正常人谁看呀？还别说，看的人啊还真不少。看看二零二三年推特话题榜，水魔在动漫领域直接是拔得头筹，成为受关注度最高的日漫，甚至在总榜里边都拿了第三。有的人说他这么火，我咋没感觉到呢？因为水魔国内没有正式引进啊。我见过太多的人想看水魔都不知道去哪里看，毕竟找网站下载追番的技能，现在哈、啊、已经快濒临失传了。水魔面向呢又恰巧是这部分不会下动漫看的新时代动漫爱好者，导致了想看的新人看不到，不想看的老人不去看，那。自然是没有热度。当然了，我也不是洗水魔啊，水魔我自己也是追到七八集就没有再追了。我只是阐述这个客观事实啊。另外值得一提的是，刚才咱们说的还是高达证据的部分。对于大家诟病的年轻人不看高达的问题，其实啊，交达系列就完全弥补了这部分空缺。我见过太多太多的学生群体，就是通过交达番剧才了解高达这个 IP 的。虽然我个人也尝试了好几次看交达。
却实在是看不进去。但不能否认的是，焦达在吸收新人方面算得上是头功。万代的策略也很明显，不断的出高达正剧以及老系列的高达剧场版什么的，将老人留住，再通过焦达融入新鲜血液。这个打法目前看来啊，效果也确实很好。说完了动画呢，再来看看模型。模型这边就更不得了了啊！如果说动画那边的热度还是分海外和国内市场，认知有偏差，模型可就真的是风景这边更好了。我们上期视频中就讨论过，过去啊都是靠高达动漫打广告来卖模型，现在呢可能恰好相反，模型的破圈速度要远超动画本身，很多人反而是买了模型才来看动画，尤其是这几年高达基地开始入驻中国，咱多了不说啊，就拿上海司机师傅举例，自由立项刚建立时，我去上海打车，说去高达雕像那，司机师傅说高达是啥啊？我说就是那个大型的变形金刚啊，司机这才听懂。而过了一年以后呢，当我再去上海时，又上车说去高达立项那里。司机师傅还真听懂了，这就是线下店带来的影响力啊！当然了，也不是说因为有了线下店，品牌效应才起来，而是万代经过调研，发现国内模型购买力啊，确实是越来越强了，才会下血本投资线下业务。要知道，高达立项这玩意儿，除了日本啊，也就中国有了。说一个中国是高达第二大市场，没毛病吧？有人说中国是高达第二大市场也没啥呀，高达本来就是个小圈子的东西，当它的第二大市场有什么意义呢？来来来啊，咱们来看一组数据：二零二三年双十一 IP 价值榜，高达超。超越了奥特曼，仅次于迪士尼全 IP， 排名第二。这个名次啊，想必出乎了很多人的意料吧？明明身边就没几个玩高达的呀，怎么排名比变形金刚还高了？然而呢，这个就是事实。与咱们圈内认知不同的是，高达被划为潮玩这件事呢，在圈外人眼里，这还算是给他贴金了嘞。毕竟国内是潮玩概念先火起来的，后来呢才把高达也给放进去。抛开潮玩这个词，在圈内不太好听。我个人啊，倒也不是太抵触。虽然更多人来买模型，导致模型市场被倒狗盯。好模型被炒上天价，我也挺难受。但是呢，想到自己热爱的 IP， 喜欢的人越来越多了，我还是打心底高兴的啊。而放眼全球市场呢，就算在高达零零之后，也就是大家所谓的人气一年不如一年的时期，高达周边的销售成绩也一直在万代本家排第一的。只是前几年呢，龙珠表现太亮眼，把高达给比下去了。但就算如此呢，高达的销售额啊，也其实是呈增长趋势的。甚至在今年呢，高达又反超龙珠，再次成为万代当家花旦了。这可是实打实的用。成绩说话，有人说不对呀，很多老粉丝都退圈了，不咋买模型了。MG 也是一年比一年少了，模型部不都快凉了吗？哎，来看看这个表啊，二零二三年的模型销售额年榜，基本呀、啊、是水模图榜，这也验证了两个事实，一个是水模的热度呢实打实的，直接体现在模型销售上的；一个是模型销售的主力始终还是 HG， 出了一部新番动画 ，HG 卖得好，当年的销售额啊就不会愁。所以总的看下来啊，高达不论是动画还是模型，现在绝对不是什么半死不活的。状态，我能理解很多人不太喜欢现代动画，不太高兴万代不咋出 MG。但其实跳出咱们这个已经有点固化的小圈子来看，高达呀真的是一个非常有活力的老 IP。也希望大家少一些固执己见，多一些包容，把心态放平，去喜爱这个顺应市场生存的 IP。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。都说高达动画是卖胶宣传片，可为啥越来越多的人只买模型不看动画了呢？这一现象从二零一九年那会儿，高达模型被分类为潮玩开始，就变得愈发明。甚至呀、啊，还出现了很多买了模型以后，由于对模型背景介绍感兴趣，去专门找动画来看的人，倒反天罡了，简直是。那么，到底是为什么会出现这种情况呢？今天啊，就让我们来简单聊聊这个话题吧。高达作为一部诞生至今已有四十五年高龄的动漫 IP， 目前啊，还隔三差五的能出 TV 版、剧场版，生命力也对比同期的一众老动漫 IP， 那绝对是 T 零级别的。好多人都说啊，现在高达新番不好看了，看的人越来越少了 ，IP 都快濒死边缘了。这个呀，可能还真是。是个错觉，具体的呀，我们之后会出一期视频单讲。而高达这个四十五岁的老同志，他的 IP 影响力啊是绝对不能忽视的。过去我们还说高达可能是日本本土啥的知道人比较多，到了中国呀就不行了。然而随着数个高达基地的开业，上海自由立项的建成，现在国内知道高达人啊也是越来越多了。另外呢，高达别的不说，机设绝对是众多机甲 IP 里边顶流般的存在。无论是放到电商网站上做宣传，还是短视频中一闪而过的模型展示，别管你买没买，都是能留下一定的。深刻印象的。与之相反，高达动漫啊却很少在视频平台上获得多少关注。老动画对。
对于路人来说呢，画质不能接受，新作品呢又有这样那样的问题。看看水魔，国内甚至都没有正式引进，而这也就造就了国内人通常都是通过线下店或者是电商平台了解到高达这个 IP， 对于用于宣传模型的动画反而知之甚少。虽然啊，越来越多的人会认识到高达，进入高达模型圈是一个好事儿，但制作模型毕竟是需要一定动手能力的，以及拼装基础知识的，这就导致了很多不明所以的人啊，在选购时呢分不清什么是 HG、RG、MG、PG 的，以及啊怎么选择工具呢？制作时怎么处理水口啊什么的，这些啊都会成为困扰他们的问题。而且呢，这些路人粉的数量啊是有着明显增长趋势的。万代估计也是看到了这部分的诉求，作为一个真心真意想把自己模型卖出去的厂家，他还真专门制作了适用于路人粉宝宝体质的宣传片。最典型的呀就是高达模型君了。看到咱们现在国内模型购买力这么强，万代甚至还专门做了本地化，出了中文配音的高达模型君这个系列短片，我看了几集啊，只能说编剧绝对是一个超级资深的教老。他笔下的高达模型君啊，活脱脱就是一个事儿逼教老，甚至啊就是咱们的嘴替。大家看一下这个片段就懂了。主要剪这个细细的地方就好了吧？嗯，那个也不是叫细细的地方，正确的叫法是水口，然后旁边的是叫卡索。水口卡卡索，可阿卡斯文索恩，卡索恩，可算读对了，真棒真棒。高达模型君，好麻烦。太真实了哈，真的是太真实了。感觉日常生活中，如果遇到想入坑的人，完全可以把这个片子甩给他，先让他恶补恶补基础知识，比如最基础的工具需要哪些。其实拼过高达的都知道啊，只要你没有那么讲究，有个剪钱基本就足够了。指甲刀党和剪刀党除外啊。而现在的高达啊，也出了一些免剪钱的拼装，可以说啊，是把入门门槛降到令人发指的程度了。这也是为什么万代这些年模型扩圈速度会这么高。对于我们这些老教长来说啊，什么免交呀、免剪钱呀，那都是无所谓。的天头，甚至为了让新人玩得更舒服，万代还会把很多拼装难度较高的细节给简化掉。这个对于老将来说啊，简直是负优化。但也正是因为这些优化，在新人眼里呢，高达拼装模型的难易度真的是越来越友好了。另外啊，这部剧除了会教新人一些基础知识，对老将老来说哈、啊，也有不少看点。最典型的就是高达模型君会时不时脱口而出的高达名台词，看了之后啊，真的是让人会心一笑啊！你想在现实中说出“连我爸都没打过我吗？”嗯这也得益于高达模型君的人设，他不像那些传统宣传视频中的主角，哎，像个老师一样，一股脑的想教会观众这个，想教会观众那个。这高达模型君啊，就是一个活脱脱的小神经，有时候啊说话贼皮，让人看了都想上去修正他一下。而就是这活泼的、有点贱兮兮的性格，看起来啊还挺上瘾。看着看着呢，就自然而然的把那些要学的知识都给学会了。而且呢，万代还配合着短剧推出了剧中的主角高达模型君的模型，拼装流程还是相当简单的，不用剪钱，用手掰也能做。就是有些小零件手掰的时候容易断，需要稍微注意一下啊。最好啊，还是像盒子上的说明一样，用钳子来剪。为了体现出模型简单易做，我也特地让我儿子来做了一下。虽然啊，他前不久五岁生日时就已经独自完成了 RG 脉冲与 MG 卡 ZZ 了。这个高达模型君对于他来说啊，未免有些太简单了。但对于大多数入坑连 HG 都不敢做，生怕做坏了的人来说啊，就刚刚好了。模型唯一的贴纸呢，就是眼部周围的黑色，其他均为零件分色，包括火神炮什么的。不过总体来说呢，也不是完美分色。像盾牌这里需要补色的地方还挺多，想要练习手图的人呢，也可以试一试。模型分两种展现形式，其中一种是对应了剧中的板件形态。没错啊，剧中这个板件形态其实啊是需要咱们自己拼装出来的。我曾经还幻想打开模型盒。就出现了剧中这样的多色成型件，看来还是我想多了啊。不过通过拼装来还原这个板件的状态，也还是挺有趣的。要手动把拼装好的零件对上板件预留的水口位，还有一种挺奇妙的感觉。另一个形态呢，就是把所有拼好的板件拆下来，组成高达模型君的样子了。我儿子还是更喜欢这个人形态，毕竟可以玩嘛。而在家展示的话啊，用这个板件形态，我觉得也是很不错的。所以说呢，现在的高达模型啊，几乎可以不借助动画，通过自己优秀的拼装设计以及吸睛的鸡舍和。相关的独立短剧推广达成相当程度的销售目的了，这也是为啥好多人纳闷，为啥像海盗啊、异端啊这些模型卖得好的，不给出个动画呢？那当然是模型卖得好的结果已经有了，干嘛还要去寻求推广动画的途径呢？不知视频前的各位有多少是只买模型不看动画的呢？欢迎在评论区留下你的看法哦。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。